ഇന്ന് ഞാനൊരു സാമ്പാർ പൊടിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാൻ ഈ ഒരു സാമ്പാർ പൊടി മാത്രം മതി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പോരാതെ ഞാനിതിൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാമ്പാറിന് നല്ലൊരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് പലരും ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ പച്ചരി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പച്ചരി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ചരി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടിക്ക് നല്ലൊരു കട്ടിയായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു കട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമ്പത് ഗ്രാം വറ്റൽമുളകാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മല്ലി അളന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ടേബിൾ സ്പൂണ് കണക്കിലുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുണമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചൂട് കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സ്ക്രാച്ചും വെക്കും എല്ലാ ഭാഗവും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മളിതിങ്ങനെ വറുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മല്ലി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എങ്ങനെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കൂടുതൽ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പരിപ്പൊക്കെ ഒന്നായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് കടലപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാർ പരിപ്പും പിന്നെ ഉഴുന്നും ഇതൊക്കെ ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാനിത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരിയാണ് വറുത്തൊടുക്കുന്നത് അരിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വറുത്തൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉലുവയും ജീരകവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്നാവും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു പോകുമോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ജീരകം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു തമിഴ്നാട് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചൂട ചെറിയൊരു ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നല്ല പൊടിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂട് തണിയാൻ മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നേ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് രണ്ടാമത്തെ